அடுப்பு గత రెండు వేల నాలుగు దగ్గర నుంచి కూడా ఉభయ అవిభక్త తెలుగు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలు అనేది పుట్టుకొక్కులాగా పుట్టుకురాటం మొదలైనాయి ప్రధాన కారణం ఏంటంటే ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో విపరీతమైన లాభం అనేది ఉండటం మూలాన ఈ ప్రతి ఒక్క ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో కూడా ప్రతి రాజకీయ నాయకుడికి ఒక ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో భాగస్వామ్యం కానీ ప్రత్యక్షం కానీ పరోక్షంగా కానీ ప్రతి ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ ప్రైవేట్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ ఒక రాజకీయ నాయకుడి చెప్పు చేతలు ఉండే పరిస్థితిలో ఉంది ఉభయ రాష్ట్రాల్లోను దీనికి రాజశేఖర రెడ్డి వచ్చిన తర్వాత ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ అనే ఒక దుర్మార్గమైన స్కీమ్ ఒకటి పెట్టాడు అది దుర్మార్గం అని ఎందుకు అంటున్నానంటే దాని మూలాన ప్రభుత్వ ధనాన్ని దొడ్డుదారిలో తీసుకెళ్ళిపోయి ఇంజనీరింగ్ కాలేజీల గుప్పిట్లోకి గుమ్మరిచ్చే పరిస్థితే జరిగింది కానీ దాని మూలాన సమాజానికి ఎటువంటి లాభం జరగలేదు అనేది ఇక్కడ గట్టిగా చెప్పాలి దాన్ని మనం విశ్లేషించుకుంటూ వస్తే రెండు వేల నాలుగు దగ్గర నుంచి వచ్చిన ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో పాస్ అయిన ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థులు ఈరోజు ఉద్యోగాలు లేకుండా రోడ్ల మీద హోటల్లో పనిచేస్తున్నారు టెలిఫోన్ల దుకాణాల్లో చేస్తున్నారు లేకపోతే రకరకాల కొంతమంది చైన్ స్నాచర్స్ కాను పిక్ పాకెట్స్ కానీ రకరకాలుగా మారిపోయి ఎందుకు పనికి రాకుండా అయిపోతున్నారు దీనికి కారణం ఏంటంటే ప్రతి పో పోల్ట్రీ ఫామ్ కూడా ఒక కా ఇంజనీరింగ్ కాలేజీగా దు దురదృష్టం చేత అట్లా మారిపోయాయి దీంట్లోకి వచ్చే వాళ్ళందరూ ఎవరు వస్తున్నారు స్టాండర్డ్ లేకుండా వచ్చిన వాళ్ళు రావటం దీంట్లో పనిచేసే స్టాఫ్ లెక్చరర్లు కూడా సరైన క్వాలిటీ లేకుండా క్వాలిఫికేషన్ లేకుండా ఇంజనీరింగ్ అయిపోయిన ఎంఎట్నే తీసుకొచ్చి లెక్చరర్లుగా దీనికో రావటం వాళ్ళకి బయట ఎక్కడ సాఫ్ట్వేర్లో ఇతర కంపెనీలు ఉద్యోగాలు రాకపోతే ఇక్కడికి వచ్చేసి ఏదో పార్ట్ టైం ఉద్యోగాల కింద లెక్చరర్లుగా చేస్తున్నారు వాళ్ళు చదివిందే సబ్ స్టాండర్డ్ చదువుతో వచ్చిన ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ మళ్ళీ వచ్చేసి మళ్ళీ ప్రోడక్ట్ ఇంత సబ్ స్టాండర్డ్ ప్రోడక్ట్ని వీళ్ళ ద్వారా మళ్ళీ తయారు చేస్తున్నారు అక్కడ ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఫెయిల్ అయ్యే వాళ్ళని కూడా పాస్ చేయడం అనేది కాలేజీలకి జరుగుతుంది ఎందుకంటే ఒక కట్ ఆఫ్ మార్క్ పెట్టి తా ఎక్కువ మంది కనుక ఫెయిల్ అయితే వాళ్ళకి ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ఇవ్వు అని దానికి వెసులుబాటు లేదు కాలేజీలో కనుక ఎక్కువ మంది తప్పితే ఫీజు రియంబర్స్మెంట్కి దానికి అర్హత సాధించదు కాబట్టి వీళ్ళు విపరీతంగా వీళ్ళే ప్రాజెక్టులు తయారు చేస్తారు ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలే ప్రాజెక్టులు కూడా అడ్డ అడ్డగా అడ్డదారులు అమీర్పేటలోనే అక్కడ ఇక్కడ దొంగ ప్రాజెక్టులు తయారు చేసి వీళ్ళే సబ్మిట్ చేస్తారు వీళ్ళే వైవాలన్నీ కండక్ట్ చేపిస్తూ ఉంటారు వీళ్ళే కొలివిడైపోయి పిల్లలకు వాళ్ళు చదివేది లేదు వీళ్ళు చెప్పేది లేదు డిగ్రీలు వచ్చేటట్టు తయారు చేసేసి రోడ్ల మీదకి వదిలేస్తున్నారు ఈ ప్రోడక్ట్ అంతా వచ్చి వీళ్ళకి సరైన భాష ఉండలేదు ఇంజనీరింగ్ చదివిన వాళ్ళకి ఎంబీఏ చదివి ఎవరైతే ఫీజు రియంబర్స్మెంట్తో బయటకు వస్తున్నారో వీళ్ళందరూ కూడా తల్లిదండ్రులు ఏమో ఇదవుతున్నారు మబ్బాయి ఇంజనీరింగ్ చదివాడు మబ్బాయి ఎంబీఏ చదివాడు అనే పిచ్చి దానంలో ఉంటున్నారు ఏదో పిచ్చి పాపం వాళ్ళకి తెలియట్లా కాలేజీలు ఎటువంటి చదువు చెబుతున్నారు వీళ్ళ పిల్లలు తల్లి పిల్లలు ఎటువంటి విద్యను సాధిస్తున్నారనే తల్లిదండ్రులు తెలియదు వాళ్ళు ఏదో ఒక వ్యామోహంలో సంతానం మీద ప్రేమతోనే ఉంటున్నారు తప్పించి వాళ్ళు బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఐదేళ్ళు పదేళ్ళు ఉద్యోగాలు రాకుండా హైదరాబాద్లో ఏం చేస్తున్నారనే చాలామంది పల్లెటూళ్ళలో తల్లిదండ్రులకి చాలామంది తెలియదు ఇక్కడ ఎందుకు కాకుండా పోతున్నాడు అటు వ్యవసాయం చేయలేకపోతున్నాడు అటు కుల వృత్తికి కాకుండా పోతున్నాడు ఇటు వచ్చేసి ఉద్యోగాలు ఇక్కడ పొందలేకపోతున్నాడు దానికోసం మోసాలు చేయటం లేకపోతే రకరకాలుగా చేయటం కొంతమంది కష్టపడే వాళ్ళు ఉన్నారు అది ఏదో ఒక రకంగా సర్వైవల్ అవ్వాలి ఏదో బతకాలి అనే దాంట్లో అతి కష్టం మీద ఇక్కడికి వచ్చి బతికే వాళ్ళు ఉన్నారు చాలామంది జులైగా తిరిగేసేసి రకరకాల మోసాలతో రకరకాలుగా ఏదో చేసేసుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు దీనికి కారణం ఏమవుతుంది ప్రభుత్వం చేస్తున్న దుర్మార్గమైన ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం మాట్లాడుకోవాలి ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ఎవరికి ఇవ్వాలి సరైన ఆర్థికంగా వెసులుబాటు లేని వాళ్ళకి ఇవ్వాలి ప్రభుత్వ కళాశాలలో చదువుకు వచ్చిన వాళ్ళకి మాత్రమే ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ఇవ్వడానికి అర్హత అనేది పెట్టాలి పారామీటర్స్ పదో తరగతి వరకు ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చదివి ఇంటర్మీడియట్ కూడా ప్రభుత్వ కళాశాలలో చదివి బయటకు వచ్చిన వాళ్ళలో ఆర్థిక పరిస్థితులు చూసి వాళ్ళకి ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ఇచ్చి వాళ్ళలో ప్రతిభను కనుక వెలికి తీసేటట్టు ఇచ్చి ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఇవ్వాలి ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ కాదు ప్రభుత్వాలు ఇవ్వాల్సింది ఈ ప్రభుత్వాలు ఏమైనా కూడా ప్రతి స్కీమ్ని ఓటు బ్యాంక్ రాజకీయాలకు మార్చుకునే దుర్మార్గమైన క్రీడతో చేస్తున్నారు ఈ డబ్బు ఎవరిది ప్రజల డబ్బు ఈ ప్రజల డబ్బుని ఇష్టానుసారం వీళ్ళు పంచే హక్కు ప్రభుత్వాలకు ఎవరు ఇచ్చారు ఎట్లా చేస్తారు ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ లేకపోతే ఇంకొక స్కీమ్ ఇంకొక స్కీమ్ అనేసి దీని మూలాన సమాజం అన్ప్రొడక్ట్ ప్రోడక్ట్ని బయటకు తీసుకొస్తుంది ఉత్పత్తికి పనికిరాని మన యువతను మనం బయటకు తీసుకొచ్చే పరిస్థితి ప్రభుత్వాలు క
తల్లిదండ్రులు ఇంకొక పదేళ్ళకు కానీ వీళ్ళు బయటకు వచ్చే పై ఇప్పటికే చాలామంది తల్లిదండ్రులు నిద్రలేని రాత్రులు గడుపుతున్నారు పల్లెటూళ్ళలో పిల్లలను తలుసుకొని ఇక్కడ పిల్లలు కూడా డిప్రెషన్లోకి వెళ్తున్నారు పిల్లలు కూడా ఏం చే ఆత్మహత్యలు చేసుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు ఉద్యోగాలు దొరక్క బయటకు వెళ్ళి ఏం చెప్పుకోవాలో తెలియని వాళ్ళు ఉన్నారు ఇటు దీని మొత్తానికి కారణం ఏంటంటే ప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి అపరిపక్వమైనటువంటి విధానాలు ఓటు బ్యాంక్ రాజకీయాల కోసం వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి పిచ్చి పిచ్చి స్కీములు ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ అనే స్కీములు లాంటివి ఇక్కడ మనం ఇంకోటి ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే ఏ కాలేజీలో చేరినా కూడా వాడు బయటకు వచ్చిన తర్వాత తనంతటి తన కాళ్ళ మీద నిలబడే స్వయం ఉపాధి పథకంగా వచ్చేటువంటి ఒక కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డప్ చేసి బయటకు పంపాలి విద్యార్థిని అట్లా కాకుండా అది ఏదో మోసలాగా పంపించేసి అక్కడ కాలేజీకి వెళ్ళడం అక్కడ కాలేజీకి వెళ్ళేది లేదు ఏమీ లేదు చెప్పేది లేదు ఆ రకంగా బయటకు వచ్చేస్తున్నారు బయటకు వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు కమ్యూనికేషన్ స్కిల్ లాంగ్వేజ్ స్కిల్ అనేది ఏమీ లేకుండా పోతున్నారు అసలు కార్పొరేట్ కళాశాలలో చదువుకుని బయటకు వచ్చిన పిల్లలకి ఇంటర్మీడియట్ వరకు కార్పొరేట్ కళాశాలలో చదువుకున్న పిల్లలకి ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అక్కడ లక్షల లక్షలు పెట్టేసేసి కార్పొరేట్ కళాశాలలో చదువుకుని వస్తున్నారు టెక్నో స్కూల్స్ అని అదే అని ఇదే అని వాడు ఇంజనీరింగ్ బయటకు రాగానే ప్రభుత్వం ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ చేయటం ఏంటి ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ఎవరికి ఇవ్వాలి నీడీ పీపుల్కి ఇవ్వాలి ఎవరైతే ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు పడుతున్నారో ఆర్థికమైన లోటుపాటులతో లేకపోతే సామాజికమైన లోటుపాటులతో వాళ్ళు చదువుకోలేకపోతున్నారో ప్రతి పొండి కూడా గొప్ప చదువులకు వెళ్ళలేకపోతున్నారో వాళ్ళని గుర్తించి ప్రభుత్వం వాళ్ళకి ఆసరాగా నిలబడాలి వాళ్ళకి ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ చేయాలి దాని కులాలు కానీ మతాలు కానీ ఆ పారామీటర్స్ పెట్టకూడదు ప్రతిభను ఆధారంగానే వాళ్ళకి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఉచితమైన చదువుని ప్రభుత్వం అందజేయాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వం అంది అంతే తప్పించి అడ్డమైన వాళ్ళకి అందరికి ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ అనే పేరుతో అందరిని తీసేసేసి ప్రతి ఒక్కరిని ఇంజనీరింగ్ అనే పేరుతో తీసుకెళ్ళేసేసి తల్లిదండ్రులు మోసం చేస్తాయి ప్రభుత్వం తల్లిదండ్రులు కూడా దీన్ని గమనించట్లేదు ఇది రెండు రకాలుగాను మోసపోతాయి సమాజం అనేది అటు పిల్లలు మోసపోతున్నారు ఇటు తల్లిదండ్రులు మోసపోతున్నారు తెలిసి చేస్తున్న మోసం ఎవరంటే ప్రభుత్వాలే చేస్తున్నారు ఈ సమాజాన్ని మోసగిస్తుంది ప్రభుత్వాలు కాబట్టి ఇవాళ తల్లిదండ్రులకు గుర్తు ఎరగాల్సిన అవసరం ఉంది పిల్లలు ఏం చదువుతున్నారు రేపు వచ్చిన తర్వాత వాడికి ఉద్యోగం వస్తుందా రాదా అంటే అబ్బాయి అమ్మ ఇంజనీరింగ్ చదివాడు లేకపోతే మా అబ్బాయికి ఏదో చదివేశాడు అనే పిచ్చి భ్రమంలో కాకుండా వాస్తవ రూపంలోకి తల్లిదండ్రులు రావాల్సిన అవసరం ఉంది అదే రకంగా ప్రభుత్వాలు కూడా ఈ కార్పొరేట్ కళాశాలలు ఎవరైతే చదువుతున్నారో ఆ పిల్లలు ఎవరికి కూడా పదవ తరగతి నుంచి ఇంటర్ వరకు కూడా ఎవరైతే కార్పొరేట్ కళాశాలలో చదువుకు వచ్చారో వాళ్ళకి ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ఇవ్వకూడదు ఎవరైతే ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ప్రభుత్వ కళాశాలలో చదువుకుని బయటకు వచ్చారో ఎవరికైతే అర్హత ఉంటుందో క్వాలిఫై అవుతారో వాళ్ళకి మాత్రమే ప్రభుత్వాలు ఉచితంగా క్వాలిటీ చదువు ఇవ్వాలి ప్రభుత్వం క్వాలిటీ చదువు కూడా ఎట్లా ఇవ్వాలి మంచి నైపుణ్యం కలిగినటువంటి లెక్చరర్ని ప్రొఫెసర్ని ఆ కాలేజీలో పెట్టాలి ఆ నీడీ పీపుల్కి వాళ్ళలో ప్రతిభ పెంచాలి అంతే తప్పించేసి మేము మీకు రీ ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ఇస్తాం కదా మీరు ఎక్కడైనా చేరండి అని ఇంకో దుర్మార్గమైన క్రీడ ఇక్కడ ఏం జరిగిపోతుందంటే ఈ ప్రభు ప్రైవేటు ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలు కౌన్సిలింగ్ జరిగేటప్పుడు ఏజెంట్లు పంపిస్తారు బ్రోకర్లని మీరు మా కాలేజీలో చేరండి మా కాలేజీలో చేరండి అని వాడి కాలేజీలో కనుక ప్రతిభ ఉంటే ఆ పిల్లడే వెళ్ళిపోతాడు నాకు పలానా కాలేజీ ఇవ్వమని కానీ ఇక్కడ ఈ మీరు ఒక స్టూడెంట్ని తీసుకొస్తే ఎంత ఇస్తామని కమిషన్ ఇస్తామని చెప్పి ప్రతి ప్రైవేట్ కాలేజీ కూడా ఏజెంట్లు పెట్టుకుంటున్నారు బ్రోకర్లను పెట్టుకుంటున్నారు ఈ బ్రోకర్లు కౌన్సిలింగ్ సెంటర్ల దగ్గరికి వెళ్తారు అమాయకమైన తల్లిదండ్రులని పిల్లల్ని వాలేజ్కి తీసుకెళ్ళటం ఆ కాలేజీలో ఫిల్ చేయించుకోవడం ఎందుకంటే ప్రభుత్వం ఇచ్చే ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ కోసం తప్పించి వీడు ఏదో చదువు చెబుతాడని కాదు అక్కడ అయినా ఇంత చేసినా కూడా ఇంజనీరింగ్ సీట్లు మిగిలిపోతున్నాయి కొన్ని కాలేజీలు మూతపడుతున్నాయి ఎప్పటి నుంచి ఏ సిటీ మొత్తుకుంటుంది మీది క్వాలిటీ పడిపోతుంది దీని మూలాన ఉత్పత్తి తగ్గిపోతుంది ఇది ఉండ వాళ్ళు ఉపయోగం లేదు అని చెప్పి ఇప్పటికే చాలా కాలేజీలు మూతబడినాయి అయినా కొన్ని కాలేజీలు ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ మీదే బతుకుతున్నాయి ఇవన్నీ కూడా ప్రభుత్వ తెలుసు ఎందుకంటే ఈ కాలేజీల్లో నూటికి డెబ్బై నుంచి ఎనభై దాకా పొలిటీషియన్స్ గుప్పిట్లోనే ఉంటున్నాయి ప్రొఫెషనల్ కాలేజెస్ అని ఎంబీఏ చదివేయి ఈ మెడికల్ కాలేజెస్ కానివ్వండి ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ కానివ్వండి కాబట్టి ఈ ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ అనేది తక్షణం రద్దు చేయాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ రద్దు చేసి అర్హత కలిగిన వాళ్ళకి ఉచితమైనటువంటి క్వాలిటీ విద్యను అందించాలి ప్రభుత్వం తీసుకోవాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వం తన బాధ్యతను విశ్రమించేసేసి ఏ ప్రభుత్వం అయినా తెలంగాణ అయినా ఆంధ్ర అయినా సరే రెండు ప్రభుత్వాలు కూడా సమాజానికి అందించాల్సిన ప్రాథమిక వసతులు ఏదైతే ఉంటాయో విద్య వైద్యం ఆరోగ్యం ఇటువంటి వాటిలో ప్రధానంగా ఇవాళ మనం మాట్లాడుకునే
దృక్పథం ఏ కోసానే వాళ్ళ మంత్రులు కానీ ఎమ్మెల్యేలు కానీ ఎవరికీ లేరు ఎందుకంటే వాళ్ళ చట్టసభలోకి వెళ్తున్న ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు అందరూ కూడా వ్యాపారస్తులు దళారీలు అయిపోతున్నారు అనేది మనం ఇవాళ చూస్తూనే ఉన్నాం కాబట్టి ఇవాళ సమాజం గుర్తెరగాలి ప్రతి తల్లిదండ్రి కూడా తన కొడుకు రేపు రాబోయే పరిస్థితుల్లో ఏం చదవాలి ఆడి కాళ్ళ మీద వాళ్ళు ఎట్టా నిలబడాలి స్వయం ఉపాధి ఏ రకంగా వస్తుంది అనేది తల్లిదండ్రులు ఆలోచించాలి అట్లాగే విద్యార్థి యువతలు యువతలో కూడా ఒక మంచి ఆలోచన రావాలి తన ముందు చదివిన వాళ్ళు ఏ రకమైన ఇబ్బందులు పడుతున్నారు ఎందుకని వాళ్ళు ఉద్యోగాలు రాలేకపోతున్నాయి వీళ్ళలో ఉన్న లోటుపాట్లు ఏంటనేది వీళ్ళు ఆత్మ విమర్శ చేసుకోవాలి కానీ ఆ వయసులో ఆత్మ విమర్శ చేసుకున్న వయసు కాదు పదిహేడు పద్దెనిమిది ఆ సంవత్సరాలు తెలియదు ఆ పిల్లలు అటువంటి ఆ వయసులో గైడ్ చేయాల్సింది ఒక రాజకీయ నాయకుడు అయినా ఉండాలి రూల్ పాలించేవాడు తల్లిదండ్రులు అయినా ఉండాలి తల్లిదండ్రులు చాలామంది వాళ్ళు మన గ్రామీణ భారతదేశంలో చాలామంది నూటికి ఎనభై మంది తల్లిదండ్రులు అందరూ కూడా వ్యవసాయ ఆధారంగా గ్రామీణ వ్యవస్థ నుంచే వస్తున్నారు పాపం వాళ్ళని అంటానికి వీల్లేదు ఈ మొత్తం దుర్మార్గమైన ఈ క్రీడ మొత్తానికి కారకులు ఎవరై అంటే పాలకులు అవుతున్నారు ఏ రూ ఏ పార్టీ అయినా కానివ్వండి దీంట్లో ఏ ఒక పార్టీ అని కానీ ఇంకోటి ఒకరిని అంటానికి వీల్లేదు ఏ ఎవడు పాలించినా కూడా వాడి మనుగడ కోసం వాడి రాజకీయ మనుగడ కోసం వీళ్ళని ఓటు బ్యాంక్ ఎట్టా మార్చుకోవాలి ప్రజలను ఎట్టా గొర్రెలు చేయాలనే చూస్తున్నారు దీని ద్వారా ఏమవుతుంది అంటే సమాజం నిర్వీర్యం అయిపోతుంది యువత రేపు వచ్చిన భవిష్యత్ తరాలు రాబోయే ఇంకో పది పదిహేను ఏళ్ళలో చాలా దుష్పరిణామాలు మనం ఎదుర్కోబోతున్నాం ఇటువంటి విద్యా విధానం ద్వారా అర్హత లేని వాళ్ళకి ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ఇవ్వడం అనేది సంఘ వ్యతిరేక చర్యే అది ప్రభుత్వం ప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి రాజ్యాంగ వ్యతిరేకమైనటువంటి సంఘ వ్యతిరేక చర్య దయచేసి ఈ ఎడ్యుకేషన్ మాఫియా ఏదైతే విద్యా మాఫియా ఈ కార్పొరేట్ కళాశాల మాఫియాని మీరు నియంత్రించకపోతే ఇదే మాఫియా గుప్పిట్లో ప్రభుత్వాలు వెళ్ళిపోయి మాఫియా ఈ ఎడ్యుకేషన్ మాఫియా చెప్పినట్లు కనుక ఆడే పరిస్థితిలో వస్తే సమాజం నిర్వీర్యం అయిపోతుంది ఈ మాఫియాని తుదుముట్టించాలి అర్హులైన వాళ్ళకే మాత్రం ఉచిత విద్యను క్వాలిటీ విద్యను అందించాల్సిందే అట్లాగే వాళ్ళు స్క్రూట్నీ చేసి ఈ వృత్తి కళాశాలలు ఏదైతే ఉండే ఇంజనీరింగ్ కానివ్వండి ఎంబీఏ కానివ్వండి క్వాలిటీ లేనటువంటి కనీస ప్రమాణాలు లేనటువంటి కళాశాలని నిర్దాక్షిణ్యంగా వాటి పర్మిషన్లు రద్దు చేసేయాలి ఇటువంటి మేనేజ్మెంట్ ఏదైతే ఉంటున్నారో సరైన విద్య అందించినటువంటి వాళ్ళని క్రిమినల్ చర్యలు తీసుకోవాలనేది నేను ప్రభుత్వానికి స్పష్టంగా చె చెప్పదలుచుకున్నాను ప్రభుత్వం కూడా ఏ ప్రభు తెలంగాణ ఆంధ్ర ప్రభుత్వాలు ఎవరైనా కూడా తమ మనుగడ కోసం తమ ఓటు బ్యాంక్ రాజకీయాల కోసం పసిపిల్లల జీవితాలని పణంగా పెట్టేటట్టు మీరు నిర్దాక్షిణ్యంగా రాక్షస అయినటువంటి మాఫియా విజయ మాఫియా చే గుప్పిట్లో చెప్పినట్టు వినేదట్టు కనుక చేసుకునేదట్టు అయితే మీకు కూడా చాలా గడ్డుకు రోజులు ఏర్పడబోతాయి అనేది మాత్రం నేను చెప్పదలుచుకున్నాను